All right, guys. I know that everybody's not finished. Yo sé que la mayoría no ha terminado. Los que ya terminaron, it's okay. Eh, lo puede po poner en su platform. Pero los que sí ya terminaron, it's okay. Si no, le va a quedar de tarea. Now, let's go ahead and move on to the next activity. I would like for us to please move forward and we're going to be looking at the next section, which is section number 3.2. In this class, you will learn how to form negative statements and yes, no questions with B. En esta clase aprenderán cómo formar oraciones negativas y preguntas con respuestas si no usando el verbo cero es el verbo ser. I am, you are, he is, she is. Listen, please. Listen, Hi, everyone. Please. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Okay, guys, now for this activity, what we're going to do is we're going to be working from this section over here on the platform. Now, what I want you to do is I want you to give me at least 10 examples. For example, number one, are you an, are you an English student? What is the response? Are you an English student? What is the response? Yes, I am. Yes, I am. Yes, yes. I am. Oh, no. Yes, you're. I'm no, not. I'm not. Okay. Or, for example, you can say, um, Teacher. yes. 
is... Y se podría contestar... Yes, it is. No. ¿Para, para cuál número? Número uno. No, no, no. Allí tendría que decir yes, I am. Porque la pregunta es are you? Tú. So el yes, it is es solamente para objetos o, o animales. Vaya, is your boss bilingual? ¿Qué vas a responder? Is your boss bilingual? ¿Es bilingüe tu jefe? Yes, he is. Yes, he is. O... Oh. Yes, no, he is. Oh. Um, no. No, he yes, isn't. He is. No, he isn't. Yes, he is. Oh, no. He isn't. Okay. También, yes, my boss. My boss is. Mm, mm, mm. Mm, mm. Si reflejamos en el video nuevamente. Vamos a retroceder para que no estemos confundidos con esto. Si usted se fija acá. You're not. Yes, they are. No, they're not. Aquí, él está leyendo las respuestas. ¿Puedo borrar estos ejemplos para que no les interfiera en la pantalla? Sí. Ok. Ok, reiterando lo que decía nuestro amigo Abdul. Eh, ¿Por qué no se va a decir, yes, my boss is? Y simplemente, ¿por qué solamente es, yes, he is, o no, he isn't? Si estamos viendo acá el chart, podemos ver las respuestas que los está dando. Quiero que repitan. Yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. No, I'm no, not. No, I'm not. not. Yes, you are. I'm not. Yes, yes you, you are. are. No, no, you're not. No, you no, not. You're, not. No, you're not. Yes, he is. Yes, yes he, he is. He is. No, he's not. No, no, no he's, he's, not. he's not. No, she's not. Yes, it is. Yes, it is. No, it isn't. No, it is. No, it isn't. Ok, como podemos ver acá, las respuestas son simples y sencillas. No tenemos que agregarle, eh, yes, my boss is, no, my boss is not. Nada de eso es necesario porque eh, estas son preguntas cerradas. So, básicamente la respuesta es yes o no. Sí o no. That's it. Right? No, no hay manera de perderse. Aquí están los ejemplos de las respuestas que se dan. Si yo te digo, are you from California? Solo me vas a decir, yes, I am. Yeah. No. Oh, no, I'm not. No. Y eso es todo. No, no me vas a decir, yes, I am from California. No, I am not from California. Todo eso no es necesario. Bien sencillo. Yes, I am. O oh, no, no, I'm not. O oh, yes, he is. O oh, no, he's not. Ok. Quiero que me den por lo menos 10 ejemplos de preguntas y respuestas cortas. Aquí en el Discussion Forum. Lo vamos a hacer en parejas, pero cada quien lo tiene que escribir en la plataforma de su usuario. Abdul, ¿otra pregunta antes que continuemos? ¿O quedó claro? No, teacher. Todo, todo bien. Gracias. Gracias por la okay. aclaración. Gracias, Abdul, por su pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna duda antes que continuamos? Si tiene alguna duda, por favor, hágame la consulta. Por eso estoy aquí para ayudarle. Ok, ¿qué vamos a hacer en este momento, chicos? Diez oraciones. Formular las diez preguntas y respuestas. Formular sí, las diez preguntas usando el verbo to be. Ok, acuérdense, la semana pasada estuvimos viendo WH, 
what is your name, cómo te llamas, where do you live, a dónde vives. So esas son preguntas abiertas, open questions. Estas son preguntas cerradas. So, so ahorita solo estamos trabajando con preguntas con el verbo to be. Ok, no con el auxiliar do, no con los wh, simplemente el verbo to be. Are you, is he, is she, are we, am I, solo preguntas así quiero ver. Do you understand? Yes. Diego, yes. Diego Morales levantó la mano. Dígame, don Diego, ¿en qué le puedo ayudar? Teacher, yo tengo una pregunta como eh, el verbo, el sujeto, perdón, sería she. Ese lo podría poner con el verbo are. No, 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 no. Pero, ¿cuál es la pregunta sí, que quiere hacer? Que ser, ah. eh, she are a doctor. No, is she a doctor? El are es solamente para tú, are you, o para plural, are we. Ah, ya, yeah. o sea que entonces ellos no se mezclan. No, 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 no. El, el she y el okay. he siempre es is. Is he, okay. is she. Uh -huh. Is. Ok, gracias. Ok. All right, let's go. Hola, Fátima. Se quedó sola. La voy a poner con María y Jimena en el 9. Ok, teacher. Aquí está eh, Fátima, que había quedado sola. Por favor, incorpórenla. Ok. Hi, Fátima. How are you? Fine, thank you. And you? Uh, it's great. Hi, Patricia. No está Patricia. All right, vamos a ponerte con... Esta es Valeria. Te voy a poner con Diego y Carla. Okay. 
en el 1. Tal vez se le cayó la red a Patricia. Hola, Patricia. Hola, hola, Patricia. En este caso pongamos yes. 